I'm Patrick Lancaster and right now we are in the Zaporozhia region uh, with Russian forces. Now the Zaporozhia region is one of the four regions that uh, Russia has declared as uh, part of Russia by Russian law according to the referendum that was held and in the September of 2022. Now we're here on the Zaporozhia front line showing you what's really happening. There has been huge gains by Russian forces over the last two weeks, starting with the uh, taking of the Donetsk suburb of Odivka. And they have just been going farther and farther after that. It seems like somewhat of a switch has been uh, flipped by Russia into the charging our storm mode. And we're here to investigate reports of new territories being taken by uh, Russian forces here in Zaporozhia on the Zaporozhia uh, front line. As you see, we are headed to the front right now with the soldiers and we're going to be bringing you as much information here on the ground as we can because no one else shows you what we show you. So please like, share, and subscribe. on the front line, even far from the front line, is the threat of drone warfare. That's one thing in this first modern war you could say where drone warfare has become a huge part of the war. Uh, so that's why we're fully uh, armored up here because at any time there could be a kamikaze drone coming down and targeting us or a drone that's carrying ammunition overhead of us, dropping bombs on us. This is something that happens every day, uh, and not just every day, but every hour here in the war zone. Обстановка напряженная. Стоим на позициях, накатываем, откатываемся. То есть Что возможно сейчас? Хоть что возможно, любая атака. Птички, орда, группы ДРГ, все что угодно. Корреспондентами! Корреспонденты! А? Я говорю с корреспондентами! Здравствуйте! Даже не спросил, хочешь, не хочешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Запорожское направление. Точнее сказать, не имею права. Ага, понял. И а, что это место здесь? Это боевое расположение, то есть позиция. Мы здесь охраняем значит, вход, очень серьезный вход в небольшой населенный пункт. Ага, понял. Вот. И... То есть, если будет сюда прорыв то мы здесь стоим на защите этого населенного пункта. Uh -huh. И как это место именно, это как э, кухня, да? Или как? Вот это, да, это у нас тут, то есть мы здесь есть, готовим, вот, принимаем пищу, когда uh -huh. есть возможность. Uh -huh. Но не очень возможности много у нас, то есть здесь летают дроны, так называемая баба-яга, самая опасная, она несет по несколько зарядов сразу же. Вот сегодня утром только прилетала, сбрасывала. Uh -huh. И а, мина тоже? Или... Да. Uh -huh. Это постоянно? Или... Ну, практически постоянно, да. Uh -huh. so, Можно сказать, это как э, передовой э, бой ходит здесь, да? Да, да. 
Да, да. Первичный бой здесь будет у нас. Угу. Вот. Здесь, здесь стоим на обороне. И дальше это еще позиции, позиции как это, да? Есть, есть там позиции впереди нас еще, конечно. Там, там ребята, то есть... Точно так же стоят, точно такие же позиции. Ага. И сейчас мы будем ехать с, с Ами, да? Да. Угу. У вас э, коты, да? Да, да, коты. Это местные. То есть тут местное население эвакуировалось. Кто куда, кто, кто в Россию, кто в Украину, котов бросили. Но они к нам прибились, мы их кормим. Ага. Ну, не бросать же животные. Собака тоже? Нет, собак здесь нету, собак мы не заводим, потому что у нас здесь кругом растяжки стоят, мины. Ага. Очень боимся, что они подорвутся. Понял, хорошо. Все, спасибо. Передвигаемся очень быстро по позиции, летают птички, работает арта, соответственно. Так что на месте не стоим, расстояние 10-15 метров каждый друг от друга. Все, все поехали. Джон, я где? Вы все вместе? Ты Иди. пока здесь. 10-15 метров расстояние. Человек. Если хотите, идите, но не все вместе. Куча не идите, пожалуйста. Они смотрят, Заходите. прилетит что-нибудь. Ага. да, идут. Это наш взводный кот. Он с нами с детских лет вместе. Вместе ходит на позицию, сторожит. Ага. Да. Тень, это мы. Там у нас две позиции. На ту сторону. Где-то... Две позиции здесь, здесь гранатометы, здесь противотанковые гранатометы, вот, тень лицо спрятал, сетку подними, здесь у нас гранатомет ручной, заряды к нему, плюс все БС. Вот это наша защита, вот здесь все минные поля. Крайняя линия. Вот туда, вот видите поселок, там уже хохлы. Ага. Сейчас поступила информация, что у них ДРГ движется в нашу сторону. Вот, чтобы предупредить их нападение, сейчас мы вот ту вот полосу лесовую, сейчас мы ее прочешем с покемончика. Что если вдруг они там, чтобы их там не было. Ага. Это постоянный как это? Да. As you hear, there is reports of a uh, sabotaged Ukrainian team or a spy team, basically. Uh, so it seems to try to engage uh, that Ukrainian uh, soldier team. Uh, to bring them out into the open.
Что будет сейчас? Ничего, сейчас будем ждать. Если обратно ничто не прилетит, также останемся на своих позициях. Будем смотреть вперед, ждать. Но где-то ходят поблизости, раз передают, значит где-то рядом. Все, больше в принципе нечего сказать. Ну, как обстановка? Обстановка, обстановка тяжелая. Опасно, в каждый момент может прийти. То есть ждем каждую, любую минуту, ночью, днем. Вот. Постоянно стоим в боевой готовности. И это ДРГ? Что с ними? ДРГ, не знаю, пока что их не видно. Вот. Ну, надеюсь, они сюда не сунутся. Ага. И вы стреляете на... Как... Что вы конкретно делали, зачем вы стреляли? Uh, это предупреждение, то есть если они вдруг в нашу сторону сейчас идут, то есть мы начинаем стрелять, они, они планы изменят, uh -huh. может быть вернуться. So what's princip... Paramayo, какое... Прямая, Mesta... да, вот прямая видимость, вот они вот, вот здесь, вот там поселок, вот, вот, вот они на окраине того поселка уже стоят. Ага, ага. Ну, ну, это даже, ну, поселок, да, можно так сказать. И сколько метров вы думали они? Ну, здесь где-то километр с небольшим, не больше. Угу, угу. Понял. а. Что будет сейчас? Сейчас, сейчас они нас заметили. Сейчас, скорее всего, они позвонят арте. Арта сюда начнет стрелять. Так что, ребята, давайте эвакуироваться отсюда. Uh -huh. Чем быстрее, тем лучше. Uh -huh. Well, so you've heard it. We have to uh, finish this report right here and hope we get out of here. Now, I hope this is the end of the report, but if something happens, we're gonna bring uh, it all to you as much as we can, as long yeah, as we make it out of here. Okay, don't worry, don't worry. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now we're out. Ну просто не знаем, с какой стороны не прилетают, понимаете? Они могут вот так вот облететь и вот отсюда зайти с тылу. То есть мы как бы оттуда не ждем. Ага. Вот они оттуда тоже могут залететь, залетают. Ага, понял. Скорость у них приличная, я вам скажу. Это бабайга летит там 50-60 километров. Ага. А есть поменьше, которые вот, ну, гранаты бросают. Вот. У них вообще скорость приличная, я вам скажу. Ну, вообще проносится тут только звук. So, что надо сделать сейчас? Как можно быстрее сесть в машину. Uh -huh. вот, и машина вас вывезет в более-менее безопасное место. Но здесь сейчас становится опасно. Потому что нас уже с дронов заметили, что здесь группа лиц. Так что лучше отсюда уехать. Ага. Uh -huh. well, спасибо за все. Не за что. Стоим на страже и будем стоять. Били фашистов и будем бить. Давай, ты можешь... Ага. До свидания. All right, so you saw we got to get out of there fast. Now we are trying to outrun any possible Ukrainian drones or artillery, but I think everything's gonna be okay. Uh, so we're gonna bring you a lot more reports from this front and every front in the middle. Uh, Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. So you can support our work with the link on the screen or in the description. And most of all, remember, you need to get as much information on the situation as possible. Don't just watch my reports. Don't just watch uh, the Western reports. Get as many sources as you can and as much information as you can so you're not led by the Western mainstream media like sheep. Think for yourselves and then make your own educated decisions. And we're here to help you with that. But no one source can tell you everything. I can't tell you everything, and every other side can't tell you everything as well. Information comes from all different directions. And you need to learn yourself. We're out. What? Паук. Тарантул, птицеед, они ж, в принципе. Тарантул, да? Можно? Руки? Ну, нежелательно, он кусается. А, кусается. Ну, убить не убьет, но сознание можно потерять. Ага. Вытрусим ее. Ладно.
Тихо. All right, so now we've come back from the front line itself to one of uh, the battalion's bases, and we're here with the battalion commander, and uh, we're going to uh, just talk to him about what this battalion is and what the situation is. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно предзайд за себя? Отруха Владимир, командир батальона Крым, позывной прапор. И uh, можно сказать, что это батальон Крым? Ну, батальон Крым это батальон, добровольческий батальон, в котором воюют добровольцы со всей России, со всей России, Донецкая Народная Республика. Ну, Крым, потому что отряд формировался изначально из, в основном из людей из Крыма. Вот, потом начали приходить люди из других регионов. Ну, в основном все, ну не в основном, а все добровольцы все. Ага, ага. Вы куда? Я сам из Донецкой Народной Республики, из Донецка. Ага, ага. Вы а, до войны был военный или... Ну, до 2014 года я был шахтером, работал комбайнером в проходке. В 2014 году стал на защиту Родины, э, воевал в Донецкой Народной Республике и ушел на пенсию э, в декабре 2021 года. Ага. So, вы украинский или как, что могу сказать? Ну, я с Украины, да. Ага. Был. Был? Да. Ага. И сейчас? Ну, сейчас я гражданин России. Ну, моя территория, где я жил до 2014 года, еще до сих пор не сооружена. Только идем туда. Скоро, ага. я думаю, попаду домой. Ага, понял. У вас э, батальон, э, э, это сил что? Ну, мы сейчас стоим в активной обороне. Вот на одном из Запорож... ну, на Запорожском направлении, на Запорожском фронте. Наша цель сдерживать противника, не дать им выйти и закрепиться на наших рубежах. Сегодня мы были на передовой и был чуть-чуть, не знаю, могу сказать, бой, или как ди... они сказали, диаргия, а -а -а. они чуть-чуть стреляют. Как это и как ну, обстановка на передовой здесь? На передовой установка стабильно напряженная, они... Очень часто пытаются выйти на нас, они выходят малыми диверсионными группами. Вот. Наша цель сдерживать, не пропустить их, то есть мы их зажимаем в зеленочки, прижимаем, не даем им продвинуться, выйти к нам. Ага. So, в принципе, как мы вижу сегодня, это как постоянно, как это? Ну, да, это очень часто, это почти постоянно, они пытаются... Им надо зайти и закрепиться, если они залезут, закрепятся, то они будут иметь кое-какой успех, и они начнут его развивать. Наша задача сдержать их и не дать им развить этот успех. И за эту войну на Европа и США, они только верят много западных СМИ, как они сказали. Что вы, как вы был украинский, сейчас русский, что вы думал, западные люди должны знать за эту обстановку сейчас? Западные люди, вот как они говорят, демократия. Хорошо, вопросов нет, демократия. А какая может быть демократия, когда мне запрещают разговаривать на родном языке? Почему я должен разговаривать на украинском языке, если мой родной язык русский? А, а западная Украина, да? Да. Ага. Вот. А западная Украина меня должна заставлять, я должен разговаривать на украинском языке. Угу. Я знаю, я могу разговаривать на украинском языке, но это не мой родной язык, почему я должен на нем разговаривать. Ну, оба вы был украинский, вы сказали. Да, я разумею, размовляю на щели украинский мой. А, но это, вы сказали, твой язык это русский. Да, мой язык русский, у меня родители с России, дедушка с бабушкой с России. Что должна знать западная аудитория, то, что мы реально воюем с фашизмом. Посмотрите на их тактические знаки. Это тактические знаки времен Второй мировой войны фашистской Германии. Ага. Вот. Они их сейчас наносят себе, и они с этими тактическими знаками воюют. Ой, Мы ой. реально воюем с фашизмом. Угу. Знак батальона Азов это нацистский крест. Вот угу. это ж... 
Наши деды, наши ну, воевали за что? Они воевали с фашизмом. Вот и мышь. Ну, на, на США и Европа они сказали, это, это война, потому что русские агрессии и, и все это. Они сказали, Россия виновата это все. Что вы могу сказать это? Ну, вот смотрите, я 8 лет прожил в ДНР. 8 лет. За этих 8 лет вот, наши поселки постоянно обстреливали. У нас гибли мирные жители, мир, ну, гибли дети. И до этого никому не было дела. Всем было это. Сейчас Россия встала, просто защищает нас. Она стала защищать Донецкую и Луганскую Народные Республики, которые изъявили желание быть самостоятельными. Но их украинская армия постоянно обстреливала. Гибли люди, мирные люди, не военные. Вот. Они стали на защиту своих, ну это же сограждане, свои же люди, такие же самые. Вот. Они стали на их защиту, а эти, ну, Запад считает, что это агрессия. Это не агрессия, это защита. Но вы сказали, откуда Донбасс? Вы родился в России? Нет, я родился в Украине, на город Димитров. А, вы сказали, родился в России, потому что сейчас... Родители родились в России, потом переехали, работали на шахтах в Донбассе. Ага, но вы родился в России? Нет, я родился уже в Украине. Родители, родители родились в России. А, вы дети? А, да. мама, папа. Мама, Извините. папа, да. А, да. А, а, ага. И они Понял. приехали в Украину, ну, на Донбасс, работали, ну, работали на шахтах. Вот. И, ну, а я уже родился на Украине. Ага. И сейчас вы чувствуете, как это Россия, да? Я чувствую себя россиянином, да. Ага. Понял, понял. И на, на люди на США... И Европа. Что они должны знать за обстановку здесь? Вы сказали, как западный Украин, но что американец и, и европейские люди должны знать за обстановку? Они должны знать то, что сейчас Украина вот, обстреливает мирные города. Вот сейчас, вот вчера был нанесен удар по Васильевке, по мирным, город, ну, по мирным людям. Они ударили вот, по поселку, где вообще военных не было никогда. Вот, туда вчера было 15 прилетов. Перед этим, вот, 23 февраля они ударили между двух пятиэтажных жилых домов, в которых живут просто чисто гражданские люди. Они их обстреливают, и это им все сходит с рук, потому что никто им ничего за это не говорит. Когда война закончится? Я не знаю, я думаю, недолго нам осталось, скоро. Да? Да. Ну, по крайней мере, мы все на это надеемся и хотим. В большей жизни сохранить. Потому что с той стороны тоже есть люди, которые они не хотят воевать, их просто гонят, их мобилизируют, собирают и кидают в пекло. Вот. Они тоже с той же стороны воюют. Те, кто находит себе мужество сдаться, тем повезло, те будут жить. А остальные их просто гонят на убой. Их реально гонят на убой. Я вот связывался недавно со своими знакомыми там на Украине. Вот они рассказывают. Вот у нас Девятиэтажный дом, четырехподъездный. Вот в этом жилом доме забрали украинскую армию и вернулось уже обратно 14 гробов. Угу. То есть забрали людей и буквально через неделю уже они поприходили в гробах погибшими. Угу. Ну, хорошо, если... Ну, спасибо большое. Спасибо. Да, So we've shown you everything here on the front we can. Uh, we talked to the commander. You understand what this battalion is and how it integrates into the uh, Russian forces. Um, and we're going to keep on. And I think our next report's probably going to be uh, a different part of their uh, battalion, the uh, drone reconnaissance and attack teams. So we're going to be showing you that in our next report. But for now, as I always say, Get as much information from as many sides as you can so you can educate yourself, not just be led by uh, one side. Make your own decision on what you want to believe with as many sources as possible because I can't show you everything and no uh, uh, source can show you everything. So let's show the world together. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're out.
All right, so we've made it back near Donetsk, and we're gonna take this opportunity to stop by some old friends of ours, uh, the village of Spartak, which is like a little suburb of Donetsk. If you've been watching my reports for years, you've seen how we've come many times to this village uh, to uh, do reports and, of course, give them some aid, do what we can to help these people, because this village, before the uh, war, I mean, before 10 years ago, was a village of 5,000 people over and since then the last time we were there there was only about 75 people left and almost a hundred percent of the homes had taken damage from a Ukrainian shelling <coughs> and now we're gonna go back it's been a long time since we've been there but we want to check on our friends and see how they are and see if they need anything need any help uh, we actually don't know if there's any left but we're gonna do what I can if we can to check on him because this village it's I say it's a suburb But it's really been cut off for years almost like an island no shops no water no electric uh, Just you know a several kilometer walk walk just just to get water and go to in the nearest store So we're gonna do what we can to check on them see if they need any help and go from there So let's charge on <laughs> Are they opening it or closing it? I don't know. <laughs> Фронтовые дороги, мать его. Едем на Спартак. But we can see Donetsk ahead of us with some smoke rising above it. But we're almost to the village of Spartak now. We're getting that close. And we can see from just the utter destruction how much uh, artillery has come down on this area and just totally destroyed everything around. Yeah, there's a position right there. I was here a Okay, so we took a little bit of a I don't know if we want to say wrong turn, but we didn't expect to actually come up uh, here this close to what was the front line, how close it is now. We're not exactly uh, sure, uh, but uh, we're taking a little road around. We kind of got a little surprise there because where, where we were was really not long ago under intense uh, shelling. So we're trying to get out of that uh, in particular area, get back on the right road where we were trying to be to get to uh, Spartak. We kind of took a little bit of a, a zigzag way to a different location. Now we're coming through these uh, tank uh, uh, stoppers. Okay, put the camera down, put the camera down, put the camera down. All right, so as we said, we were a little bit uh, turned around and we came 
up on a group of soldiers that we weren't exactly sure who they belonged to, you could say. Uh, so we had to put down the camera quickly because one way or the other, even if it's a, a security zone where um, there's a checkpoint or something, they don't really like filming. Uh, so, but there's a little bit of a tense situation, but we're on the right track and we are almost in Spartak right now. And we can still see here, very destroyed. Uh-huh, he perfect home. Where are you? Where are center. Oh, near. Oh, what? Tooth center. I'm sure. Yeah, right. Where are you? Where are They're a lot different than it used to be. Shit. Who does? What? Not Levy. That's true. What? Tom? Tom? Yeah. No, it's not any kind of mirror ni buzz with this. So. Apology. Отлично. Да, давно не верит. Да. Потихоньку. Да. А что делать? Сколько, сколько людей здесь, Мирни? 43 человека. 43 осталось, да? Да. Ага. Ага. Кто как губернатор сейчас? 25, наверное, жив, ну, живем. Ага. А остальные приходят, уходят, приходят, уходят. Ну, постоянно ходят. Ага, понял. 43 человека. Ага, греем и все сейчас. Кто? Грей все сейчас. Грей все. Где люди сейчас все? А, уже все по домам, все по норам. Не, они тут или туда, на дома? Дома. А. Все по домам. А, уже аккуратно как это, не только здесь, да? Уже не только здесь они, но и в других местах живут? Нет. Все те же, которые здесь были, так и остались. Ага. Новых никого нет. Не, а где они сейчас? Сейчас уже все. Пришли хлеб. Я раздавал хлеб. Получили хлеб и все по домам. А, ага, ага, ага. На там на э, кухне есть люди или нет? Нет. Ага. Вот тогда в подвале. Да. Э, они уехали в Орловскую область. Ага. So, тут никто жить, только вы, да? Вот находим. Дронов в последнее время нету. По нам прилетов. Может и есть, но где-то там вот так. Здесь намного тише. Ну, с нашей стороны. Ну, люди многие туда, к родственникам, да, в Россию уехали в основном. В Россию. Ну, как в Россию? Ну, и на, в городе много спартаковских. Кто в Россию уехал? Ну, кто в Россию уехал, какое-то время пожили, они уже сюда не вернутся, они уже и видно жительство а есть. А сколько здесь сейчас всего человек осталось? 43 человека. Живут, да? Не, не живут. Где-то человек 25, наверное, это именно живут. А остальные приходят, уходят, приходят, уходят, но они постоянно. Ага. А еда какая-то здесь, ну есть, ну то есть как бы жить-то можно, там еда, вода, все. Ну, я, я то живу. Вода Один, есть? Одиннадцатый год. Ну нам э, администрация привозила, а сейчас что-то перестала. А нету вода. 
Магазин какой-то работает с продуктами? Есть продукт? Здесь нет ничего. Кто возит гуманитарную помощь? Можешь прям полностью, ну как полноценным предложением рассказать? Как это происходит? Как люди питаются вообще? Ну как люди питаются? У кого есть пенсия, например, ну вот у меня, например, есть пенсия. И у меня есть машина, я выезжаю в город. Люди просят там что-то купить, Валентину, например, там это, кто-то колбаски там просит, кто-то чего. Привозят нам вот тут Народный фронт, наверное, вот, гуманитарку, вот две недели подряд привезли. А чего не хватает? Жизни нормальной. Ну, вот, что, ну, я не знаю, вот, что, допустим, а. если что-то привезти, допустим, что, продуктов какие-то хватает, не хватает, не знаю, Цель... воды пить его, что, что не вот хватает? Воды можно было бы, конечно. У ну. овощи есть? Овощи. Раньше на поселке, там на поселке Горького, там э, выезжала эта ну, ярмарка. Вот, они овощи, там фрукты, такое, конфеты ну, привозили. А вот это после обстрелов, ну и на поселке там тоже людей мало стало. Они не ездят, потому что ну, невыгодно. Последний раз там пришло пять человек вроде. Ну, они что, пять человек. So, если мы сделаем как можно овощи и, э, за борщ и можем э, кориный. Ну, как раньше. Помнишь, да, как раньше я сделал. Борщевой набор там. Вот. Да, будет да, хорошо. Это, это было отлично. Ага, и за сколько людей именно? 25, вы сказал, пассианы здесь, да? Или сколько? Как вы сказал, мы сделаем. Сколько надо наборов таких борщевых? На 25 человек из расчета? Или все-таки из, из расчета на 43 человека? Да, наверное, из-за счета всем. Потому что они каждый день здесь. Вот они ну, приезжают утром ага, ага. и до, после обеда уезжают. So, принцип 45, да? Как бы те люди, которые при, ну, постоянно приезжают, у них еще дома более-менее. Если у людей нет вообще негде жить, они здесь не живут. Все. А эти еще где-то что-то есть, они приезжают, живут, ночевать. Ну, есть возможность ночевать, но побаиваются. А вас вот. зовут как? Александр. Нам свет начали вести. А свет есть? А? Свет есть? Уже у меня есть. Wow. Ага. Вот. Это в пятницу, наверное. Поменяли трансформатор. Ага. У нас же света сколько не было. Потом же сделали. Трансформатор там стоял, а не перенести его сюда. Сделан нам свет. Через, ну, наверное, год постояло и разбомбили. Hmm. Вот. Сколько, сколько дом э, свет сейчас? Uh, how many homes or buildings have electric now? Uh, в скольких домах сейчас уже успели восстановить свет? В одном. Uh -huh. и... и вот там вот. Вон там подключили, и у меня. И до войны, 10 лет назад, Спартак был, вот, 5000 людей, да, или сколько? Сколько довольно на сегодня? Ну, около четырех, наверное, по-моему. Ну, не помню. Сотни раунд И сейчас 45 принцип, да? Да. Uh. Нам же провели, вот, ну, когда разбомбили вот там трансформатор, нам провели свет на три улицы. Три mm -hmm. улицы. А потом же, как началось вот это СВО, опять разбомбили все. Мне ж... и вот поставили ок наш волонтеры, вот, крышу перекрыли. Вот здесь же новая крыша, ага, ага. новая. Тут начали крыть по Спартаку э, крыши. Ну, потом как началось, и у меня опять там дырка крыши, все разбомбили. Вы же видите, он. Все дома, все, короче, и тем, кому покрыли, у меня и, и рамы, и окна, и все повылетало опять. How many buildings are left uh, that aren't damaged by the war? Как по вашему, сколько домов остались неповрежденные войной в этом населенном пункте? На Спартаке? Ну да. Ну если два дома найдете, то хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Такие, что, знаешь. Более-менее. 
И а, с, сейчас как обстановка общая? Я говорю, очень, ну, намного тише. Со стороны Украины нет ничего. Вот. У нас уже минеры ходят по поселку. Тут вот. Сегодня я выезжал, они там по трассе ходили. Ну, короче, и ребят, ну, местные, если где увидят, мы говорим, они разминируют, взрывают. Ну, короче, на месте все делают. Угу. Вот. Ну, это, это потому, что Авдивка э, в Руси зал. Да, да, ну, уже здесь движняк скоро пойдет, потому что электрики... Э, Попросили список, кому подсоединять будут, ну, дальше, а после, ну, чтобы не, не пошли. У нас э, здесь минеры приезжают, прям машина вот здесь, вот, ну, на вашем месте стоит, ну, сегодня что-то не приехали. Ну, они лазят, но, может, машина где-то в другом месте стала. Вот. Как бы хлеб... И администрация возит, и я сейчас военные там, ну, поговорил, они говорят, бери сколько надо. А военные помочь, да? Да. И, а, -а, -а. а я езжу, они меня дают. Русские военные. Да. Угу. Дают три мешка, и я... Угу. И как долго вы жить в Спартак? Я? Да, как долго вы проживаете на Спартаке? А -а -а. 76-го года. Угу. Я сам Воронежский. Ага. С России. А родители привезли. Ну, переехали сюда. Вот. И вот так и остался здесь. Угу. Почему война сейчас? Да потому что мозгов ни у кого не хватает. Угу. Кто вот виноват он. это? Кто виноват? Да. Ну, не я, это сто процентов. Mm -hmm. У кого денег много. Mm -hmm. а, а страдаем мы. Понимаете? Раньше было такое. Эти бояре дерутся, а у холопов чубы. Так и, и сейчас. Там делят. А вот, разбил, разбили, это только наш, а сколько разбил, разбили городов, деревень. А это все надо восстановить, все надо отремонтировать. А такие вот, у нас уже пол поселка тут сюда уже не вернется. Много уже умерли, одни пенсионеры. Если Помогать не будет, то... Вот последний взрыв был, как долбанула входная дверь на первом этаже отчудилась. Она вот, до сих пор у меня хата не, не закрыта. Это, это все э, прилот, откуда они? Кто? Какой стороны? Э, э, откуда стреляли? Вот эта сторона. Это что там? Авдеевка, воинская часть. Ага, и это потому, что сейчас мало, потому что в России на Авдеевке сейчас. Да. Ага, понял. Ага. Ну, дальнобойная, может быть, с Кураховой. Ну, это тоже все в этом направлении. Украина сторона, в принципе. Да. Ага. И so, как все чистить? Сколько литров э, вода нужно? Ну, нам администрация... Нам Коля... Я не знаю, сколько вы должны мои брать? По две этих привозят нам. So, 2, 2 литра... 2... 2 литровые да, бутылки да. на человека. 10 литров на человека. Ди... А, 10 литров да. so, за 45 человек. За 45 человек, да? И плюс, может, 45 корени и овощи, да? Да, да. Все, буду сделать. Ну, как раньше ты Да, 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 мы, там, много вот. раз, да, да, да. Да, потому что у нас многие, ну, есть люди, которые и пенсии нету, такие, что угу. военные помогают очень хорошо. Ага. Вот. У меня вот. Они, они знают, приносят вот сюда. 
под порог ставят вот это все. Это все военные. Ага. Приносят, дают. А мы раздаем своим. Ага. Хоть по чуть-чуть, ну. Вербе военный форм. Ну, я как, как местный воин. Фоня. Сколько лет вы? Сколько лет? Вам лет? Летом будет 65. Угу. Ой, молодой. Да, еще орел. Ой. Так что. Ну, хорошо, мы будем обратно. Мы еще вернемся. Да, да. Когда это был? Недели три назад. Да? За пол седьмого в семь Упал. вечера здесь ну, никого не было. Ага. И вот откуда, что, ну, никто не знает. Что это место был? А здесь были гаражи, сараи, все. Ага. Ну вот все снесло. Здесь двери во всех повылетали, короче, входные, ну, крыша он снесло всю крышу. Здесь крыша была более менее хорошая. Все посносило. Вот, вот после этого прилета все повылетало, понимаете? Вот. Здесь же эти грековые, помнишь? Марина, ага. Марина. Да, да, да. Вот они уехали. Вот. У людей, если где-то что-то было закрыто, все вылетело. Все вылетело. Это вот здесь вот. А когда был прилет сюда? Я говорил три недели назад. То есть еще пока Авдеевку не взяли, вот сюда стреляли и стреляли, да? Это, это вот от этого, от большого прилета все. Вот это все разлетелось от большого прилета. Что там прилетело, без понятия. Побила вот в этом доме, крыша была нормальная, сейчас вся, надо все менять. Посмотрите, включаю, у меня свет, видите? Ага, это свет. И уже под, подключили. А вот мой дом. Вот мой дом. После взрыва вылетела. Дверь, вот там лежала, это оторвалось. У соседей вот, ну еще держится тоже. Висит на соплях, ну держится. А это мой дом, моя квартира. Ну вы один живете? Как один? Супруга. Холодно сейчас. Ну мы, мы в случае чего в подвале или в случае чего у свахи на соседнем поселке. Кем работаете? Вы до сих пор слышите взрывы, да? Да. Он до сих пор взрывается. Это тут наши минеры могут взрывать. 
Ну и, и слышно, как наша артиллерия лупит по ним. А как вы думаете, поселок дальше будут восстанавливать? Что будет, расскажите? Что бы вы хотели? Я? Я бы хотел, чтобы все закончилось быстрее. А я уже э, корреспондент нам говорил, если нам будут помогать волонтеры, то огромное спасибо. По мне, по мне, отогнать их на дистанцию туда, под, подальше, и будем с вами как-то. А вот вы здесь живете... Жить дальше надо. На этом не, нельзя останавливаться. У нас все, которые здесь, все остались здесь, чтобы что-то сохранить. Есть там такие дома, что там Рудниченко, Сережка, у него одна комната осталась, дом по кругу разбо, ну, развалился, попадание там не одно было. Одна комнатка осталась, ну, живет, потому что ему некуда идти. А что им движет, как вы думаете? Может быть, потри... Может быть то, что он хочет дома остаться? А у нас девочка есть тут, э, ну, 36 лет. Она ни в какую. Она говорит, это мой дом, я никуда. Скажите, а вот вы здесь живете в самом Советском Союзе, получается? Еще, ну, еще Советский Союз был, да, 76 -го года. Да. А, ну, ну, вообще, что здесь было до этого времени? Был богатый поселок. Поселок а что... очень крутой был. Здесь развязка очень хорошая. Аэропорт рядом, ЖД рядом. Тут пешком можно... Город вообще, вот он. Один город. Авдеевка была другая. Тут 20 минут и тут там. Вот. Шикарно. Здесь как бы э, планы дорогие здесь были, чтобы купить. Здесь очень много таких крутых ребят. Как бы вроде и в городе, и вроде и в деревне. Понимаешь? Все рядом. То есть нужно восстанавливать жизнь мирно. Да, да. Ну я думал, даже если. Скажут там, восстанавливать никто не будет, наверное, люди сами будут копошиться, строить. Ну, отсюда тяжело будет уйти всем. Это поселок, как вы читаете это? Это мирный поселок или военный, или что? Не, ну, я считаю, что это мирный поселок. Мирный. Ага. Вот, просто здесь нормальные все люди. Нормальные mm -hmm. все были до, до того, пока нас не начала Украина бомбить. Uh -huh. И как вы думали, почему украинские э, бомбит мирные люди здесь? Они э, пытаются или это ошибка, может? Или как вы думали? Я думаю, что, что там мозги им запудрили. Я даже сам не знаю. Я сам с России, с России приехал. Я в Воронежске. А здесь... Прожил почти всю, всю свою жизнь ну, в Украине. И мне разницы нет, украинец он или кто. Я нормально отношусь к украинцам. Все. А вы посмотрите, что сейчас они делают на русских. Mm -hmm. Что мы, враги какие-то или что? Все нормально, просто башку запутали им. И они... Я думаю, что они образумятся, ну, а жертв сколько? Сколько погибло и наших, и с той стороны. Вот. Что вы могу сказать Злодецки, если возможно? Вот честно сказать, я даже с ним и... Даже и не... И я ни руку ему не подал, не разговаривал. Просто с такими людьми это... Нельзя их называть людьми и тем более с ними общаться и здороваться. И Путин? Путин. А Путину? Путину я бы сказал бы, что надо жестче это все 
и показать, что Россия, она мощная, она должна еще сильнее быть. So, uh, можно дать номер? So, я могу позвонить ви, и вы могу сделать все люди uh, тут, когда я беру гуманитарий, да? Да. Ага, все. Я буду позвонить ви, и мы будем сделать гуманитарий скоро, очень. Да. Вот, всю войну, с 14 -го года, вот. После этого обстрела, видите, все завалилось, и тут завалилось, и там кирпичами наверное, по башке получили. Кирпичей было пол сарана. Слушайте, ну это вы держите вот свиней, кур, гуси, это вот все вот эти вот 10 лет такое найдет? Ну, не, не все там. Поначалу он не держал, а потом держал. И вот... А сколько, вот сколько вы? Ну, тут как бы, вообще так бы в другой раз думаешь как бы самому. Да <связь> нет, <связь> не, я, я держу давно. Давно и сколько лет? Да я даже не знаю. Вот война 10 лет, да, у нас? Наверное, 16, 16 он начал. Просят, ну, не держал. Держал уток, курей. А потом курей держим постоянно. И поросят. Одних режем, другие берем, короче. Вы кури на мясо или на яйце держите? На яйцо. На яйцо да. а, ну вот, хорошо. А поросят первый раз завели? Взяли? Не, ну как бы я и до войны всегда держал. Не, а я имею в виду, ну, то есть до войны понятно, мирное время, а, а сейчас. А поросят, ну, супруга категорически ну, не хочет. А это э, товарищ служил. И приехал, увидел меня, ну, познакомились. И он меня припер три штуки этих. Тех уже, ну, мамка, папка уже по поели, а это уже выводки идут. Ну вот, слушайте, а будете резать, что с мясом? Просто для себя оставить? Да. Много мяса же будет. Ну, ну все это у вас-то есть, теперь уже можно в холодильник положить, да? Или как? А, ну, свет, да. Ну, ложим и в холодильник. Сало с солим. А то смотрите, будете продавать, вы нас у меня, две, у меня две внучки. А, -а, -а ну, внучки, да. Э -э отвязаю одной внучки везу. Ну, вторую. А где внучки? Одна внучка, ну, они вот на поселок Горький, но ну, они выехали на пролетарском районе где-то там. В Донецке, получается? Да. Вас не зовут к себе? Не, а они сами на квартире. Вот. А вторая внучка учится на педагога, общежитие отдали, и она в общежитии, потому что мы ее сюда провести не можем. Каждую субботу ездим до внучки. А с внучкой часто удается видеться, расскажите, каждую субботу? Да? Каждую субботу. Hear from the local yourself what the situation here is in Spartak. And under, uh, unfortunately, it's been totally destroyed. Uh, as you said, you know, maybe we could find two uh, buildings that haven't been destroyed by or heavily damaged by Ukrainian shelling. Um, but if you've been watching my channel for years, you'll know that I've done many humanitarian aid distributions here in this village exactly, because it's one of the, the, the hardest hit and hardest to get 
uh, uh, food by the, the locals. You know, the shops are so far away, no water, electric. Um, so we're gonna come back very soon and do another one of our standard humanitarian aid distributions here. As he said, you heard him say, oh, you remember like he used to do with the, the you know, vegetables, chickens, and water. We'll do like we, we did before and bring these people, these 45 people that he says need it. As he said, 25 live here all the time, but 45 come every day. So we're gonna bring 45, maybe even 50, really good uh, amounts of some aid and food for these people so they can make themselves some nice Russian borscht and have some water to go with it. So a lot more reports to come. As we said, the uh, 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 we're gonna go out with the drone, the Russian forces drone team uh, uh, very soon for the next report. And then we're also gonna be bringing this humanitarian aid. So for right now, we're gonna leave you and we wish the best for these people and the people across this whole war zone. And we pray that the war ends soon. But for now, we're gonna do what we can to show you the real facts on the ground. And remember, get as much uh, facts as you can from different sources, not just mine, because I can't show you everything, and not just other uh, journalists or reports, because they can't or won't show you everything. Get as much information from as many sources as possible and educate yourself so you're not um, led like sheep by the Western mainstream media. Please hit that like button, hit that subscribe button, share this video so more people know what's really happening. And remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some information.